வணக்கம் உங்களை என்னுடன் நிறைவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்றைய விடுப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாலு சீரீஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வாக்குடைய சீரீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது சீரீஸ் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சப்ஜெக்டிவ் சீரீஸும் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு கொஸ்டின் சீரீஸும் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து பார்த்தா இந்த சீரீஸ் போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இதையும் வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து பார்த்தா இந்த சீரீஸும் இடையில் இடையில் வரும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதையும் வந்து பார்த்தா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் அம்மா சா ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்டிவ் சீரீஸும் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக வரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அது இனிமேல் சப்ஜெக்டிவ் சீரீஸ் போட மாட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க கண்டிப்பாக அதையும் இதையும் வந்து பார்த்தா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணும் ஓகேவா எஸ் ஸோ அதனால் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா ஸோ அதாவது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ்னே வருதுங்க ஸோ அதே போல் நம்மளோட சேனலுக்கு நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் வருத்தம் அளிக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதனால் அப்போ தான் வந்து நம்ம டெய்லி போகிற கிளாஸஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம நீங்கள் எந்த கிளாஸஸ் மட்டும் கிடையாது நம்மளோட தேர்வுகளுக்கு தேவையான எல்லா டாப்பிக்கான கிளாஸஸும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் எல்லா டாப்பிக்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓரளவு நல்ல மார்க் வாங்கினதா பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலில் வந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மெரிட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகி போக முடியும் ஸோ அதே போல் நம்ம கேட்க கேட்கப்பட்ட அதாவது நம்ம விரும்பிய துறைய தேர்ந்தெடுத்துட்டு போகிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மெரிட் மார்க் தேவை ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்தா கவனிக்க வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா இந்த இடத்துல மேத்தமெட்டிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறத தவிர எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறதான் முக்கியமான ஒன்று ஓகே வாங்க போகலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த லா லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ தட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் செவன் டூ ஃபைவ் எக்ஸ் த்ரீ பிகம்ஸ் தி டிவிசிபிள் ஃபைவ் நைன் ஓகேவா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க தமிழில் பாருங்கள் சில பேருக்கு தமிழில் பார்த்தா தான் புரியும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஐந்து இலக்க எண் ஏழு அஞ்சு ரெண்டு சரி ஏழு ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸ் மூணு ஒம்பது மூணு இதுதான் அந்த அஞ்சு இலக்க எண் ஓகேவா அதில் ஏழு இலக்க அந்த அஞ்சு இலக்க எண் ஒம்பதால் வகுபடும் ஓகே ஸோ ஒம்பதால் வகுபடும் வகையில் எக்ஸின் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் ஓகேவா ஸோ அதாவது நம்ம எல்சியம் லீஸ்ட்டு வேல்யூ அப்படின்னாவே எல்சியம் தானே சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தா இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒன்றும் பெருசாக ஒன்று பார்க்க போகிறது எடுத்து அந்த இதில் எக்ஸோட மதிப்பு தான் வந்து பார்த்தா அங்கே ஒம்பதால் வகுப்படக்கூடிய இந்த அஞ்சு லட்ச நம்பரோட எக்ஸோட மதிப்பு அதில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த இங்கே கொடுத்துருக்க அஞ்சு லட்சம் என்ன நீங்கள் தனியாக வந்து பார்த்தா எடுத்து அளிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஏழு ரெண்டு அஞ்சு இங்கிட்டு எக்ஸு ஓகேவா ரெண்டு மூணு இதானே அங்கே கொடுத்துருக்க அஞ்சு லட்ச எண் ஸோ இந்த அஞ்சு லட்ச எண்ணில் வந்து பார்த்தா ஒம்பதால் வகுபடக்கூடியது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஒம்பதால் வகுபடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த இந்த எக்ஸோட வரி வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று விட்டு ஒன்று அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணிடுவோம் தானே அப்போ ஏழு அஞ்சு ஓகேவா அஞ்சுக்கப்புறம் இங்கே மூணு அப்போ ஏழு அஞ்சு எத்தனை ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு கூட மூணை கொட்டினீங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ பதினஞ்சு அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறீங்க அடுத்து கீழே அடுத்து வந்து பார்த்தா ரெண்டு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் போட்டுக்கிறீங்க ரெண்டு எக்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் தானே வரும் அப்படியே தானே வரும் ஓகேவா ரெண்டு எக்ஸ் அப்படி போட்டுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் தேவை ஓகேவா ஸோ ஈக்குவல் டு ஒம்பதால் வகுப்படணும் அந்த நம்பர் அப்படி தான் இப்படி போட்டுக்கணும் இப்படி ஒரு சவுண்ட் பாட் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஒம்பதால் வகுப்படணும் அவ்வளோதானே இங்கே இந்த இதோட கூட்டு தொகை வரும்பொழுது எந்த நம்பர் சேர்க்கும் பொழுது இன்னமும் நமக்கு ஒம்பதால் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ பதினஞ்சு இங்கே ரெண்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ பதினஞ்சு ரெண்டுன்னு சேர்த்தா பதினேழு ஓகே பதினேழு அப்போ ஒம்பதாக வாய்ப்பாடில் வரக்கூடிய வாய்ப்பாடெலாம் பார்த்துக்கிறீங்க இங்கே நியர்பை நமக்கு பதினேழு இங்கே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதினேழு தான் நமக்கு இங்கே வருது ஓகேவா அப்போ ஒம்பதாவது வாய்ப்பாடில் வரக்கூடிய இதுனா ஃபஸ்ட்டு ஓரம்போது ஒம்பது ஈரம்போது பதினெட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே ப
எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் மட்டும்தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு என்ன தான் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட மதிப்பு வந்துடும் ஒன்று தான் ஓகேவா ஏன்னா பதினேழுங்கிறது மற்ற நம்பர்களோட கூட்டு தொகையாக இருக்குது ப்ளஸ் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு லக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதால் வகுப்படக்கூடிய ஒரு நம்பராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் கிடையாது இல்லை அப்போ அந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷனில் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் ஒன்று தான் ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் ஓகேவா இதில் கன்ஃபியூஷன் கிடையாதுல ஓகே தானே எதுவும் கன்ஃபியூஷன் கிடையாதுல ஸோ அதனால் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் நிறைய ட்ரிப்பு கேட்டுக்கிறது எதுக்குன்னா டவுட்டபுளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கிளாஸஸை முடிச்சுட்டு போகக்கூடாது ஓகேவா அதாவது ஒரு கொ எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தா எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கடந்து போகும்போது தான் வந்து பார்த்தா எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் ஒன்று உங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா எதுக்கு அந்த பார்த்தோம் எதுக்கு இந்த டைம் வேஸ்டிங் டைம் வேஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல்டு உங்களுக்குலாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இதில் எதுவும் டவுட்டு கிடையாதுல நான் எதுவும் எரேஸ் பண்ணல உங்களுக்கு மறுபடியும் வேணால் நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா எஸ் ஒன்றும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்க ஐந்து லக்கு எண் இது தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏழு அஞ்சு ஏழு ரெண்டு அஞ்சு எக்ஸு மூணு ஓகேவா அதில் எக்ஸோட மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு நம்பருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதால் ஒப்படக்கூடிய நம்பராக இருக்குது அதில் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ அந்த நம்பர் வந்து பேரா நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அதில் எக்ஸோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எப்போவுமே வந்து பேரா நம்ம ஒரு நம்பர் டூ ஒரு நம்பர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வந்து பார்த்தா கூட்டோம் அதே மாதிரி கூட்டினதில் ஏழு அஞ்சு மூணு கூட்டணும் நமக்கு பதினஞ்சு கிடச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற விடுபட்ட நம்பரை பார்க்கும்போது ரெண்டு எக்ஸ் இது ரெண்டே தான் வந்து பேரா இருக்கணும் அப்போ சாரி கூட்டணும் அப்போ இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அப்போ பதினஞ்சு இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் பாட் மாதிரியே நம்ம போட்டோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி போட்டாச்சு இதில் பதினஞ்சு கூட ரெண்டாக கூட்டினா பதினேழு கிடச்சிருச்சு பதினேழு கூட நமக்கு ஒம்பது ஆகிப்பாடு தான் முக்கியம் அப்போ ஓரம்போது ஒம்பது ஈரம்போது பதினெட்டு இப்போ பதினேழுலேருந்து நியர் பையாக இருக்கிட்டு பதினெட்டு தான் அப்போ பதினேழுலேருந்து ஒன்றை கூட்டினா மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒம்பதாலாம் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் பதினெட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணும்போது ஒன்றா இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தா இந்த பதினெட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த பதினெட்டுங்கிறது ஒம்பதால் வகுப்படக்கூடிய ஒரு நம்பராக அப்படிங்கிறது நமக்கும் தெரிஞ்சு போகும் ஸோ அதனால் ஆன்சரும் ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிட்டோம் அப்போ நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றா மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்க நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஒன்று அதாவது ஃபோரில் இருக்க ஒன்றுங்கிறது தான் இப்போ வரும் அப்படிங்கிறத முடிச்சு விட்டாச்சு ஓகேவா இது ரெண்டு டவுட்டு கிடையாதுல ஸோ ஓகே ரொம்ப தெளிவாக நடத்திருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்கேன் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கூட பாருங்கள் அப்படியும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கவன் பாக்ஸ் இருக்கேங்க நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்களோட டவுட்டுக்களை நிவர்த்தி பண்ண தான் நான் இருக்கேன் ஓகேவா அதனால் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் கேளுங்க எதாக இருந்தாலும் செய்வோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ய ஸ்டோர் ஈஸ் ரன்னிங் ய பை ஃபோர் கெட் ஒன் ஃப்ரீ ப்ரமோஷன் ஸ்கீம் வாட் இஸ் த நெட் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஒரு கடையில் நான்கு வாங்கு ஒன்று இலவசம் ஓகேவா நாலு வாங்கு ஒன்று இலவசம் விளம்பர திட்டத்தை இயக்குகிறது நிகர தள்ளுபடி சதவீதம் என்ன ஓகேவா அதாவது டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இது டிஸ்கவுண்டில் வருமா பேர்சன்டேஜில் வருமானா பேர்சன்டேஜுங்கிறது ஒரு கடலுங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ தான் பேர்சன்டேஜில் சப்ஜெக்ட் வைஸ் சீரீஸில் பேர்சன்டேஜை முடிச்சிருக்கோம் பட் வந்து பேர்சன்டேஜுங்கிறது ஒரு கடல் அது எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பேர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து வரும் ஸோ அதனால் அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் நம்ம போகும்பொழுது அங்கே வரக்கூடிய பேர்சன்டேஜ் ரிலேட்டடான சம்சையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்டில் வரக்கூடிய பேர்சன்டேஜ் டைப் ஓகேவா ஸோ அதனால் இது ஒன்றும் சே பெரிய கணக்கெலாம் கிடையாது ஒன்றும் சிம்பிளான மேட்ரு தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நாலு வாங்கு அப்போ நாலு வாங்கினா என்ன நாலு பொருள் இருக்குது ஓகேவா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நாலு பொருளை விற்கிறான் அது கூட வந்து ஒன்று இலவசம் விற்கிறான் அப்படின்னா நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு அஞ
நாலு பால் சொல்லி மொத்தமாக அஞ்சு பால் வந்து தான் நம்மள்ட்ட விற்கிறான் ஓகேவா அப்படி தானே அர்த்தம் அப்படி தானே அர்த்தம் உங்களுக்கு அப்போ ஓவர் அஞ்சு அஞ்சு இருபதஞ்சு நூறு ஓகேவா ஸோ இருபதஞ்சு நூறு அப்படி ஆயிடுச்சா அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஈக்குவல் டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகேவா ஸோ எண்பது சா ஓகேவா இப்போ எண்பது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் வந்து அவனோட இதில் விற்கிறான் அதாவது காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு சொல்லுவோம்ல அதில் விற்கிறான் அப்போ எண்பது சதவீதம் நூறில் வந்து பத்தி மொத்தம் வந்து இப்போ தான் நூறு சதவீதம் அப்படின்னா அதில் எண்பது சதவீதம் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இருபது சதவீதம் தானே கிடைக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இருபது சதவீதம் தானே கிடைக்கும் இப்போ இந்த இருபது சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நிகர தள்ளுபடி சதவீதமாக இருக்கும் அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று தான் ஓகேவா புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேங்க ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணால் நேற்று டக்குன்னு கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ண அந்த ஃபஸ்ட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஸோ உங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப எத்தனை தடவை வேணால் நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டுமே ஆகாதீங்க இப்போ நாலு எப்படி வச்சுட்டு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கும்ல அது வந்து இருந்தால் நாலு பொருளாக தானே விற்கிறான் ஆனால் நமக்கு மொத்த மொத்தமாக பார்க்கலாம் நமக்கு அஞ்சுன்னு தெரியும் ஓகேவா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு பொருள் ஓகேவா நாலு பொருளாக தான் விற்கிறான் ஒன்று வந்து டிஸ்கவுண்ட் தானே நான் இந்த அஞ்சு எங்கேருந்து வந்து செஞ்சு சொல்லலாம் சொன்னால் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு பொருளை வாங்குகிறோம் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அஞ்சு பொருள் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க இந்த அஞ்சு இன்ட்டு பேசன்டேஜ் பார்க்கும்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இன்ட் ஹண்ட்ரட் போடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன்னா அப்போ இன்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டோம் நாலு பை அஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மாதிரி போட்டோமா போட்டாச்சு அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ மேலே நாலு இருக்கா இங்கே கீழே அஞ்சு இருக்கு அஞ்சாக பாடலாட ஹண்ட்ரட் அடிக்க முடியுமில்ல ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சு நூறு ஓகே முடிஞ்சிருச்சா அப்போ நாலு இன்ட்டு இருபது பேருக்கும் பொழுது நமக்கு எண்பது கிடைக்கும் அதாவது எண்பது பெர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எண்பது பெர்சன்டேஜ் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் நம்ம கழிக்கும் போது தான் வந்து பார்த்தா இங்கே பே இது தள்ளுபடி சதவீதம் கிடைக்கும் ஓகேவா அதாவது டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம எண்பது சதவீதங்கிறது வந்து பார்த்தா அவன் நாலு பொருள் விற்றுருக்கான்ல அதனுடைய அசல் இது சதவீதம் தான் வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் காஸ்ட் பேஸ் பெர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு அவனோட இந்த டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒட்டு மொத்தமாக அந்த ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ்லேருந்து அந்த எண்பது சதவீதம் கழிச்சா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டிஸ்கவுண்ட் அதாவது தள்ளுபடி சதவீதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே ஹண்ட்ரட்லேருந்து எண்பதை கழித்து மொத்த மொத்தமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இதில் வந்து டவுட் கிடையாதுல புரிஞ்சுல ஆ ஓகே நான் இதை எப்பவும் போல் சொல்கிறது தான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பாருங்கள் அப்படின்னு புரியலை அப்படின்னா கீழே கேளுங்க ஓகேவா எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் கேளுங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லும் ஓகே தானே இதில் ஒன்றும் டவுட் கிடையாதுல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நம்ம டெய்லி கொடுக்குறத அதாவது நம்ம கொடுக்குற கிளாஸஸ்ஸை நீங்கள் நோட்டில் நோட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதே போல் வந்து பார்த்தா இதில் டெஸ்ட் போடணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேங்க அதுவும் நல்ல விஷயந்தான் அதில் வந்து டெஸ்ட் பிடிஎஃபாகவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு அது இன்னமும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே எஸ் ஸோ அப்போ த ஆவரேஜ் மார்க் ஆஃப் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் செவன் இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் தட் மார்க்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் டேக்கன் டென் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஆவரேஜ் ஓகே எனக்கே புரியலையா ஓகே இருக்கட்டு என்ன சொல்கிறாங்க எட்டு மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் ஏழு ஓகேவா ஸோ எட்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் எட்டு பேர் எட்டு பேரோட சராசரி மதிப்பெண் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவாங்களே அதோட மதிப்பெண் வந்து தான் ஏழு ஒரு மாணவரின் மதிப்பெண் ஆறுக்கு பதிலாக பத்து என எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ஓகேவா ஸோ இங்கேருந்து வேறு தப்பாக எடுத்துக்காங்க ஓகேவா ஸோ கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் போல இருக்குது அப்போ தப்பாக எடுத்துருக்காங்க சரியான சராசரியை கண்டறியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன வரணும் அப்படின்னா எட்டு மாணவர்கள் ஏழு மாணவர்களோட மதிப்பெண்ணில் ஒருத்தனோட மதிப்பெண் மட்டும் வந்து பார்த்தா ஆறுக்கு பதில் பத்துங்கிற மாதிரி எடுத்து ஆவரேஜ் பட்டாங்க போல இருக்குது அதில் சரியான சராசரி தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே எஸ் அப்போ எட்டு மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் எவ்வளோ ஏழு அப்போ எட்டு இன்ட்டு ஏழு தானே போட்டுக்கணும் அப்போ அது ரெண்டு பெருக்கிக்கணும் சராசரி நூல் மூலம் ஏழு எட்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த மாதிரி அவங்க எது எந்த எதுக்கு சராசரி சொன்னாலும் முதல்ல எத்தனை எவ்வளோ கவுண்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே சொல்லியிருக்க நம்பரோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பெருக்கிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஆவரேஜ்
அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு மார்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கழிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா நம்ம ஐம்பத்தாறுலேருந்து நாலு போச்சு அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்று பண்ண போகிறது கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு இங்கே எத்தனை மாணவர்கள் இருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமாக எட்டு மாணவர்கள் தானே அப்போ எட்டு அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இது ரெண்டு அடிச்சு கொடுத்தாவே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க சரியான சராசரி மதிப்பாக நமக்கு கிடைஞ்சிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு பை எட்டு அப்படிங்க போகணும் எதுக்கு இந்த எட்டு போட்டோம்னா அங்கே இருக்க ஒட்டு மொத்த மணி மாணவர்களோட மாணவர்கள் எண்ணிக்கை தான் எட்டு ஓகேவா ஸோ என்னென்ன சம்மந்தம் இல்லாமல் எட்டை போட்டு வச்சிருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதிங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ இதை அடிச்சு கொடுக்க முடியுமா அடிச்சு கொடுத்துடலாமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடிச்சு கொடுத்துடலாமே எப்படி ஓர் எட்டை எட்டு எத்தனை எட்டு ஆறு எட்ட நாற்பத்தெட்டு ஓகேவா ஸோ ஆறு எட்ட நாற்பத்தெட்டு இங்கிட்டு ரெண்டு அங்கிட்டு நாலு இருக்குது அப்போ எட்டில் பாதி ஓகேவா ஸோ எட்டில் பாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஐம்பத்தி ரெ நாற்பத்தெட்டுலேருந்து நாலு கூட்டினா தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ அப்போ அதனால் ஆறு புள்ளி அஞ்சு நம்ம சொல்லிக்கிற முடியுமா ஸோ அப்போ அதில் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஆறு புள்ளி அஞ்சு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றில் தான் வந்து பார்த்தா இந்த ஆறு புள்ளி அஞ்சு இருக்குது ஸோ நிறைய பேருக்கு நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு எட்டால் அடிச்சது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கா எதுவும் இல்லை இல்லை ஸோ இதை நீங்கள் வந்து தனியாக வகுத்து பார்த்தாலுமே அப்படி தான் வரும் ஓகேவா ஏன்னா அடுத்து இப்போ வந்து ஆறு எட்டை நாற்பத்தெட்டு அப்புறம் ஏழு எட்டை ஐம்பத்தாறு வரணும் ஆனால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ அம் நாற்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மார்க்கு அதாவது நாலு இதுதான் கூட இருக்குது அப்போ எட்டில் பாதி நாலு ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அதனால தான் ஆறு புள்ளி அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டில் வருது கன்ஃபியூ எதுவும் கன்ஃபியூஷன் கிடையாதுல்ல புரிஞ்சிச்சுல எஸ் ஸோ இதில் வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கா மறுபடியும் நான் சொல்லிக்கிறோமா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க ஸோ எத்தனை தடவை நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ எட்டு மாணவர்களையும் இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க எட்டு மாணவர்களையும் சராசரி மதிப்பெண் ஏழு ஓகேவா ஸோ எட்டு இங்கே எட்டு எட்டு மாணவர்கள் இருக்காங்க ம சராசரி மதிப்பெண் ஏழு அதனால் எட்டு இன்ட்டு ஏழு அப்படிங்கிற மாதிரி பெருக்கி ஐம்பத்தாறுங்கிறத கொண்டு வட்டோம் இந்த ஐம்பத்தாறு தான் வந்து பார்த்தா இருக்க எட்டு மாணவர்களோட ஒட்டு மொத்த மதிப்பெண் ஓகேவா அங்கே மேலே கொடுத்துக்க வந்து சராசரி மதிப்பெண் ஓகேவா அப்புறம் ஒரு மாணவரின் மதிப்பெண் ஆறுக்கு பதிலாக பத்து அவனோட ஒரு யாரோ ஒருத்தனோடது மார்க் மட்டும் வந்து பார்த்தா ஆறுக்கு பதிலாக ஆறு மார்க் தான் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் அவனோட மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துன்னு சொல்லியிருந்தனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பத்துலேருந்து ஆறை கழிக்கிறோம் அது எவ்வளோ டிஃபரென்சியேஷன் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு நாலு கிடைக்குது அப்போ அந்த நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டு டோட்டல் மார்க் இருக்குல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கழிச்சிடேன் ஸோ நான் க நாலை கழிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஐம்பத்தாறு நாலு போனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை மாணவர் இருக்காங்க எட்டு மாணவர்கள் தானே இருக்கா டோட்டலாகவே அந்த எட்டு மாணவர்கள் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே சராசரியான சராசரி நம்ம கிடச்சிடும்ல ஏன்னா மேலே ஆல்ரெடி அவங்க தப்பு பண்ண மார்க்லேருந்து நம்ம கழிச்சு எடுத்து இப்போ அந்த மார்க்கை ஒட்டு மொத்த மதிப்பில் கழிச்சதுனால ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடச்சிச்சு இப்போ அங்கே இருக்க டோட்டல் மாணவர்கள் எட்டு பேர் அவங்களோட வந்து பேர் அடிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கவங்களோட சராசரி எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்படி பார்க்கும் பொழுது இங்கே ஓர் எட்டு எட்டு நா ஆறு எட்டை நாற்பத்தெட்டு வந்துடும் ஓகே ஆறு ஓர் எட்டு எட்டு ஆறு எட்டை நாற்பத்தெட்டு மிச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு நாலு ரு நாலு நம்பர் இருக்குது ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் பொழுது அப்போ ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு போயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எட்டில் பாதி எட்டில் பாதி நாலு தானே ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிச்சம் நாலு இருக்கிறதுனால ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சு ஸோ அதனால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தான் அது கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு எட் பை எட்டு அப்படிங்கிறத அடிச்சு கொடுக்கலாம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இருங்க இது நோட் பண்ணிக்கிறேங்க நான் அடிச்சு வேணா காட்டுறேன் வகுத்தே காட்டுறேன் இப்போ இங்கே என்ன இதான் ஆன்சரும் தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துச்சுன்னு தெரியலையா இப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா இது அப்படியே இப்போ வகுத்தே பார்த்துருங்க ஓகேவா ஸோ எட்டாக இப்போ தானே இப்போ என்ன கேட்டுவீங்க ஐயட்டை நாற்பது ஆறு எட்டை நாற்பத்தெட்டு ஏழு எட்டு ஐம்பத்தாறு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆறு எட்டை ஆறு எட்டை நாற்பத்தெட்டு அப்படின் பொழுது அதுதான் ஐம்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ